എന്നാൽ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ശരിക്കും സത്യമായിട്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കി വെക്ക് നിങ്ങൾ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കറിയാണ് ചാനൽ അപ്പൊ ഫർ ബീസ് ജേണിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ആയിട്ട് അല്ല അപ്പം കുറെ ദിവസം ട്രാവൽ വ്ളോഗ് തന്നെ ഇട്ട് അപ്പം ഞാൻ വെച്ചൊരു മാറ്റത്തിന് ഒരു റെസിപ്പി ഇട്ടാലോ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മമ്മി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീൻ കറിയാണ് ആവോലി തേങ്ങരച്ച കറി അപ്പൊ തേങ്ങ തേങ്ങൊക്കെ നമ്മൾ അരച്ചിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കാണിക്കാനാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ പോയിട്ട് ആവോലിയെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാറിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ക്ലീൻ ചെയ്യണം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കിച്ചണിൽ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ആ വീഡിയോൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരികയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം എന്താ അപ്പോൾ ഇതുവരെ കാണാത്തവരൊക്കെയും പോയിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും മക്കളെ ബാക്കി നമുക്ക് കിച്ചൺ ഒന്ന് കാണാം അപ്പം ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി തേങ്ങര ചാവോലിക്കറിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എം ടി പാൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പാനിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഹാഫ് കഷ്ണം മതിയാവും ഹാഫ് കഷ്ണം ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അഞ്ചാറ് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് കഷ്ണം തക്കാളി രണ്ട് സോറി രണ്ട് തക്കാളി കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചത് പിന്നെ ഇതൊരു ഉളീൻ്റെ കഷ്ണമാണ് അപ്പം അതും കൂടി അത് അതായത് നമ്മളതിങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പം അതും കൂടി എല്ലാം പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയെ പിന്നെ വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് മഞ്ഞളാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും എന്നിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അതൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഇപ്പം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ഒരു തേങ്ങേൻ്റെ അരപ്പുണ്ട് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓണാക്കാം ഓക്കെ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ നല്ലോണം തിളയ്ക്കണം ഈ എന്താ പറയുക തക്കാളിയും ഉള്ളിയും എല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്തുടയും അപ്പം ആ പരുവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം മീൻസ് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനെ തിളപ്പിക്കേണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ ആ ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന അരപ്പുണ്ട് ആ അരപ്പ് ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഇതേതായാലും തിളയ്ക്കട്ടെ ഞാനിതിപ്പം എൻ്റെത് മറ്റേ ഹോട്ട് പ്ലേറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചൂടാവാൻ ലേറ്റാവും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ആ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം മിക്സീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം ക്യാമറ ഒരു മിക്സീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാലോ അപ്പോൾ മിക്സി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ അതായത് ഒരു മുറി തേങ്ങ ഉണ്ടാവുന്നത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ കറിയാണ് പെട്ടെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണത് 
അപ്പം ഇത് ചോറിനും പത്തലിനും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ആവോലിയാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പം ആവോലിക്ക് പറ്റിയ കറി തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എൻ്റെ മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചതാണ് അത് പിന്നെ ജിഞ്ചർ അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ചതച്ച് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഉള്ളി അപ്പം അടുത്തത് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അതായത് ചോറ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇത് ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും കൂടും കറിക്ക് ഇനി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇളം പാകത്തിലുള്ള ചൂടുകളാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ല മഷിയായിട്ട് ആ തേങ്ങേൻ്റെ അത് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം എന്താ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം നല്ല മയത്തിൽ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം മറ്റേതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഒഴിക്കാം ഇത് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീനൂട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഉലുവ ഇട്ടിട്ട് വറവിടണം അപ്പം അത് ഏതായാലും ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് വെന്തോന്ന് നോക്കാം യെസ് നല്ല നല്ലോണം വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ തേങ്ങേൻ്റെ അരപ്പൊന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ജസ്റ്റ് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം നല്ല മിക്സിയിലുള്ളത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് പോരാ ഉപ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ എണ്ണൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ വറവ് ഇടുമ്പോൾ മാത്രമേ കുറച്ച് ആ എണ്ണ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് തക്കാളി എൻ്റെ മേലെ വിതറി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വേവട്ടെ എന്തായാലും നമ്മളെ ഉലുവയും റെഡ് ചില്ലീസും കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ഒന്ന് വറവിടണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അടിപൊടി തേങ്ങ അരച്ച ആവോലിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കറി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടിപൊളി തേങ്ങ അരച്ച ആവോലിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാനൊരു വേറൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ബായ്